Fala galera, tudo tranquilo? Vou estar trazendo aí para vocês um option file da Premier League, né? Principal liga de futebol aí do mundo. E antes de mostrar para vocês como ficou, eu queria deixar aqui um agradecimento e os créditos, né? Ao Angel Torreiro, que foi quem criou esses uniformes para a temporada de 2019-2020. Ficaram simplesmente perfeitos, é a minha definição. E eu queria pedir para que vocês também possam ir lá na página dele, na rede social, deixar um agradecimento, deixar um comentário positivo, porque ele disponibilizou totalmente é, de forma gratuita, né, para que a gente possa usufruir desse, desses uniformes. É, ficou muito bacana mesmo, então eu queria pedir para vocês darem essa força aí para ele também. É, e para fazer o, a instalação do arquivo, você vai precisar apagar todas as imagens é, que, que tem da Premier League no jogo. Todas. É, uniformes em tamanho G, uniformes em tamanho P, foto de estádio, técnico e os emblemas dos times também. É, porque são novas imagens, então se você não apagar, é, provavelmente vai faltar espaço aí no jogo e, e não vai dar para instalar o arquivo. É, feito isso... É só seguir o passo a passo de instalação, não tem mistério. É, a maioria já sabe como faz, né? Mas eu vou deixar aí também no vídeo e na descrição o passo a passo. Espero que vocês gostem. É, eu sei que muita gente vai pedir campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato espanhol. É, não vou estar tá conseguindo fazer. É muita coisa, então eu trouxe a Premier League porque é o principal campeonato... É, de futebol né, que a gente tem aí no planeta é, Muita gente vai pedir o Brasileirão também É bem provável que eu não faça Então assim, quero pedir a compreensão de vocês Mas vou deixar aqui então é, Uma ideia, se esse vídeo vamos, vamos dizer, chegar a 5 mil visualizações Até o próximo sábado Eu lanço um option file aí do Campeonato Brasileiro Antes de eu ser lançado o PES 2020, então tá combinado aí, espero que vocês gostem galera, é isso, basicamente é só instalar mesmo, não precisa ter, por exemplo, a V7 do Emerson Pereira, porque eu basicamente só fiz as transferências de um time para o outro, a maioria dos jogadores já estavam presentes no jogo, é, então é só mesmo instalar e jogar, provavelmente aí Alguns jogadores vão aparecer em livres. Exemplo do Lukaku, do Alexis Sanches. Porque como eles se transferiram e você não vai, não vai ter o arquivo do time que, que ele vai jogar agora. Então ele vai ficar em jogadores livres. Então basicamente é só você fazer a transferência para ter o jogo atualizado. Valeu rapaziada, fiquem todos com Deus, um abraço.